क्रिस्ट को नाम में जय मसी मैं आज को वचन को शीर्षक व्हाट आर वी कॉल फर हमला परमेश्वर ने बोलावट दि सब जना सब विश्वासी भाई वहाँ चिन्ने वहाँ को बोलावट को कारण हम कर विश्वास हो अम बोलावट के हो अलग सान कर एकदम ठूल बजा अभी आज मैं तब को बीच में भन्न खोजे कहीं कहीं एटा विश्वासी सदै भि मन में लगी राखने कुछ के मेरे बोलावट के हो परमेश्वर ने मैं खास के काम को बोलावट दिभ हो भाई हम मन में सदै लगी रहे हो प्राय हमें ठा होते अ यो विषय में आज को खंड बार हे आज को खंड में वहाँ के पत्रुष ने इसमें हम बोलावट के हो भारे में लेख्या अगड़ी अलग विचार कर पर्दा खेल यहाँ एगार को एगार पद में के लिखे प्रिय हो मिम्मेदार आग्रहपूर्वक बिन्ती करद कि विदेशी रवासी हौ भर जानेर तिमी को आत्मा को विरुद्ध लड़ाई करने शारीरिक अभिलाषा अलग रह यहाँ मैं लिया खोज पाइज विदेशी रवासी हौ भाई जानेर अब हम यहाँ देश में प्राय जसो विदेशी रवासी भर बसि है कोई कोई तो अमेरिकन भी भैस एक मैं तब बीच में राख खोजे विचार तब विदेशी हो प्रवासी हो भि तब में एटा चाहे भि मन देखि म यहाँ यो काम को निम्ति आगे मेरे बोलावट ये हो भाई था प्रा पैला पैला हम में लाहौर जाने भो लाहौर जाने कें जाने भाई एवट उद्देश्य लाहौर जान को के पैसे कमाने हो आज भोलि ने तो थुप्रे मानस विदेश जान अमेरिका मत है कोई मलेसिया जान कोई साउदी अरेबिया जान कोई कतार जान कोई थुप्रे मैं नाम भी लिख सक है पचास साठी सौ वा देश संसार नेपाली दबुक ठाव से इराक ईरान देखि लीएर सीरियासम जाने रहे सब मानस क्या उन्नीस एकदम के क्लियर के मो गो ठाव में जानू को उद्देश्य के हो पैसा कमाने हो भाई कुरा अभी जब तैं जानी उ प्राय हम बस् बस्ने में एकदम कंप्रोमाइज कर आठ दस जान एक ही ठाव बस कि कसरी हो पैसा धर खर्च नगर्ने तर बचाने रेपाल पठाने म कोरिया में तीन वर्ष नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स देखि नाइन्टीन नाइन्टी नाइन वाक आज भाग कम से कम बीस वर्ष अगड़ी होना लगा तो अगड़ी पढ़ना ज्यादा खेल थुप्रे हम साथी कोरिया मेंी साथी भेटते हैं तस्त संगति होता खेल अभी वहाँ यहाँ जसरी होना व्रत काम करें एवट उद्देश्य के हम पैसा कमाने हो भाई कुछ वहाँ राख्हुन थे एकदम खटे काम कर पैसा कमाने हूँ थे ये वर्ष पीछे मे फर्क जो में फर्क गए पीछे के एकदम आरामसंग जीवन जीवन पर्च घर बनाने व्यापार करने एटा छुट्टे एटा छुरा हो थुप्रेपी के जस्त अब यहाँ परमेश्वर ने हमें यह संसार में पठान एटा तो हम पृथ्वी को जीवन लेने हो हमें एटा तो उद्देश्य जो देख मृथ्वी में के दुख कर पर्च दुख कर पैला सानो में होता खेल एट स्कूल जाने टाइम में बुआ ने भाई लत पढ़् पर्स अलग एकदम दुख कर पढ़ी भोल भोलि पर्स ठूल मानी होने भन्थ्य है हर एक मानी हर एक स्टेज में एवटे रहा हो पढ़ने बेला में रामस पढ़् पर्ने भर हो काम करने बेला में अल आएर हमी प्राय जो यहाँ अमेरिका में होने कोई पढ़ना को निम्ब तब हो एकदम गाड़ो काम भी कर पढ़ाई भी कर तर यहाँ मेरे एट उद्देश्य भारत था तब के दुख भेजे तब काम करने पढ़ाई करने है फुल टाइम स्टूडेंट फुल टाइम वर्कर भर कर रख्पे तर भी के मन में तब था यह टेम्पोररी हो एक दिन दिस विल बी ओवर सुन एक दिन ये ओवर हो एक दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में एटा नया सीनारी लिया भि आस हो कारण के तब में जोश भैर तोने जस्त अब यहाँ मैं आज तब बीच में बाढ़ खोजे कुछ के देखि परमेश्वर ने हमीर संसार में पठान में उद्देश्य 
परमेश्वर ने हमीर यह संसार में बसि राख्ता खेल एटा वहाँ में विश्वास कर लाने भो तेस में एटा के कारण छो कारण के होने भन्न पर्दा खेल यहाँ यो अलग गाड़ो होगा मैं तब भादा खेल है तर यहाँ आज को पद में आगे है यहाँ इसे लेखे लो अठारह पद देखि नहीं पढ़ऊ कमरा हो संपूर्ण आदरपूर्वक आपको मालिक अधीन में बस तिमी दयालु रलाई होने का अधीन में मत हो तर निर्दयी का अधीन में बस परमेश्वर लमझे कुने मानसले अन्यायपूर्ण कष्ट सहन छो परमेश्वर में प्रशंसनीय क्योंकि तिमह खराब काम करें कुटाई खाँदा धैर्यसंग सहयोग इसमें ठूल कुरु के तर तिमी असल कर दुख भोग् पर्दा धैर्यसंग सहन तो परमेश्वर में ग्रहण योग्य होक्स पद जो हम मुख्य पद हो क्योंकि इस को निति तिमी बोला हो भन्न खोजे कुछ के देखिए परमेश्वर ने हमें कें बोला भाव भादा खेल दुख कर बोला यो तो कतजा अब इसो भाई परमेश्वर ने हमें क्या दुख बोला दुख कर दिन यहाँ यही लेखा है फिर कसि कसले नराम काम करते सहन पर्ने दुख हो यहाँ परमेश्वर समझे कुने मानसले अन्यायपूर्वक कष्ट सहन छो परमेश्वर में प्रशंसनीय क्योंकि तिम खराब काम कर कुटाई खाँदा धैर्य सहयोग ठूल कुछ के भर नराम काम कर दुख सहने कुछ है राम काम कर दुख सहने तर तिमी असल कर दुख भोग् पर्दा धैर्यसंग सहन छोड़ यह परमेश्वर में ग्रहण योग्य होनाक इस को निति तिमी बोला हो तिमी बोला हो असल कर दुख भोग हमें बोला ओहो यो अलग गाड़ो हो भो लग गो यो मेरे विचार में के हमी नया विश्वासी अलग गाड़ो हो कहीं साँचो बोलावट के हो भाई कुछ परमेश्वर ने हमें तुरंत बताने हु नया होता खेल हमीला प्राय जसो भाई कुछ एवं विश्वासी भी फरक फरक लेवल को होना को भर्खर विश्वास एक चोटी ठा हो खास उस विश्वास कारण के हो भर्खर को विश्वास के सोच प्रभु येसु ख्रीस्ट में विश्वास गयो निगो होने सोच पर प्रभु येसु ख्रीस्ट में विश्वास गयो आशीष पाँच भोच प्रभु येसु ख्रीस्ट में विश्वास गयो सब कुछ में सफल होते ही जान भाई सोचि वास्तव में तो होना हो तर वास्तविक बोलावट तो हो वास्तविक बोलावट के असल कर दुख भोगने भाई बोलावट अब अब हम जानू भाग अगड़ी यहाँ तब तर के प्रभु ये सुख ये संसार में आंदाखिर कुछ गए हमें तल हूं के पाँचों देखिए प्रभु ये सुख भी संसार में आखिर वहाँ लोलावट दूरा वहाँ के संसार में आने भाग दुख भोग मानसर त्याग मर्न आक तर ए एकदम हमें बुझ् पड़ने कुछ के प्रभु यशु कृष्ण ने सुरूम चेला भन्न भेन तो अभी सुरूम से वहाँ चेला अब कह तब मरना आगे रहे क्या पछ्या तब पछ्यान थे वहाँ के पहलचोटी चेला जब तीनचोटी भन्न वहाँ को आपको जीवन को उद्देश्य मत्ती सोह अध्याय में मत्ती सत्रह अध्याय में मत्ती बीस अध्याय में पेलपटक वहाँ के आपको जीवन को बोला चेला भन्न भोसों पटक भन्न भेसरो पटक भन्न भर लेखे रही खंड एक चोटी पढ़ दिन मन लगा मत सोह अध्याय को एक्काईस रईस पद एक चोटी हे तैं प्रभु येसु ख्रीस्ट के पेलो पल्ट चेला वहाँ को सिक्रेट मिशन भन्न है वास्तविक बोलावट के होने यहाँ तो कोला भाई कुछ तब यहाँ पाँच मत सोह अध्याय को एक्काईस रईस पद में यहाँ इसी लेखे तब भाला नत्र मढ़ वहाँ कसरी यरुसलेम में जानु पर्च धर्मगुरु रुख्य पुजारी शास्त्री धीरे कष्ट भोग् पर्च मरि पर्च रेसरो जीन दिन में जीवित भई उठन पर्च भेस बेला देखि आप चेला बताओ थाल यहाँ तब शीर्षक में हेन आपको मृत्यु बारे येसू को पहलो भविष्यवाणी भाई लेखा है 
त्यस बेला देखि भनेर यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ त्यस बेला देखि हो किन त्यस बेला देखि उहाँले भन्न सुरु गर्नु भयो किन त्यो भन्दा अगाडि भन्नु भएन भनेर भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि त्यसको सन्दर्भ के छ भनेदेखि प्रभु येशु ख्रिस्टले यसो चेलालाई हेर्नु यिनीहरूले मैले चिन्छ कि चिन्दैन यिनीहरूले अहिलेसम्म मैले म यो संसारमा यति भइसक्यो उनीहरूले मलाई पछ्याई राख्यो यिनीहरूले खास मलाई बुझाएको कि छ कि छैन भनेर उनी उहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको कुरा छ त्यो भन्दा अगाडि के सोध्छ उहाँले मान्छे मान्छेहरूले मलाई को हुँ भनेर भन्छ भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ होइन अनि अब चेलाहरूले के भन्छ प्रभु तपाईँलाई ल त्यो पनि पढौँ होइन यहाँ पन्ध्र पददेखि छ होइन ए त्यो भन्दा अगाडि अगाडिदेखि नि छ तेह्र पददेखि नि येसु केशरिया फिलिपीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नुभयो मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन् तिनीहरूले जवाफ दिए कसैले बत्तिसमा दिने युहुन्ना कसैले एलिया कसैले यर्मिया वा अगम वक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना होला भनेर भन्छन् रे होइन बत्तिसमा दिने युहुन्ना भन्छ कसैले कसैले एलिया भन्छ यर्मिया भन्छ उनीहरूले चाहिँ एउटा कोही न कोही अगम वक्तामध्ये एकजना अगम वक्ता होला भने चाहिँ भन्छ भने चाहिँ भन्छ त्यसपछि प्रभुले फेरि सोध्छ सोध्नुहुन्छ होइन उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ त म को हुँ तिमीहरू पनि मलाई अगमकतै भन्छौ कि भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ पत्रुष जवाब दियो तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र पत्रुषले जवाब दिन्छ तपाईँ चाहिँ अगमकता होइन यस ख्रिस्ट हुनुहुन्छ यसु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ त्यो यहुदीहरूको लागि ख्रिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँ ईश्वर जुन बाइबलमा पहिलादेखि भविष्यवाणी गरेको छ परमेश्वरको ख्रिस्ट मसिहा आउँछ भनेको छ त्यो नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ के हो भनेको अनि प्रभु यसो छक्क पर्नुहुन्छ ओ हो पत्रुस होइन यहाँ अनि उहाँले यसले के भन्नुभयो योनाको सर सिमोन तिमी धन्य हौ किनभने मानिसहरूबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले प्रकट गर्नुभएको हो भनेर भन्नुभयो म तिमीहरूलाई भन्छु तिमी पत्रुस हौ म मेरो मण्डली यस चट्टानमा स्थापित गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र त्यसपछि जब पत्रुसले उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर राम्रोसँग चिनिसकेपछि उहाँ अगम वक्ता होइन जो युहुन्ना बत्तिस दिने युहुन्ना पनि होइन अरू कुनै अग एल एलिया पनि होइन यरिमिया पनि होइन तर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर बुझिसकेपछि उहाँले चाहिँ पहिलोपल्ट के गर्नुभयो चेलाहरूलाई भन्नुभयो म चाहिँ के हुँ यो सन् त्यसपछि होइन उहाँ कसरी यरुसलिममा जानुपर्छ धर्मगुरु मुख्य पुजारीबाट शास्त्रीबाट धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि पत्रुषले के गऱ्यो त्यसपछि यहाँ आफ्नो चेलाले बदाउन थाल्नु त्यो बेला भन्ना साथ पत्रुषले के गऱ्यो उहाँलाई एकातिर लगेर हप्काउन लाग्यो परमेश्वरले यसो नगरुन् प्रभु तपाईँमा त यस्तो कहिले हुने छैन भनेर एकदम मान्न तयार भएन चेलाहरूले चाहिँ प्रभु कहाँ त्यस्तो हुन्छ त्यो त बोलार हुँदै होइन नि भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो अनि दोस्रो चोटि चाहिँ के छ सत्र अध्यायकै बाइस तेइस पदमा छ तपाईँले हेर्नुभयो भने मत्तिकै सत्र अध्यायको बाइस तेइस पदमा उहाँले दोस्रो चोटि यहाँ टाइटल छ आफ्नो मृत्युबारे येसुको दोस्रो भविष्यवाणी भनी लेखेको छ उहाँहरू गालिलमा भेला हुँदा येसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मानिसको पुत्र मानिसहरूको हातमा सुम्पिने छ अनि तिनीहरूले उसलाई मार्ने छ तर तेस्रो दिनमा ऊ जीवित भई उठ्ने छ अनि तिनीहरू अत्यन्त दुखित भए होइन पहिलो चोरी भन्दाखेरि पत्रुषले हप्कायो दोस्रो चोरी भन्दाखेरि चाहिँ के छ चेलाहरू चाहिँ अत्यन्त दुखित भयो अब तेस्रो चोटी चाहिँ के छ बिस अध्यायमा छ सत्रदेखि बिस पदमा बिस अध्यायमा सत्रदेखि बिस पदमा यहाँ तपाईँले शीर्षक हेर्नु भने के लिएको छ आफ्नो मृत्युबारे येसुको तेस्रो भविष्यवाणी यरुसलेमतिर जाँदै हुँदा येसुले बाह्र चेलाहरूलाई अलग गरेर बाटोमा तिनीहरूलाई भन्नुभयो हामी यरुसलेमतिर जाँदैछौँ अब मानिसहरूको पुत्र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूका हातमा सुम्पिने छ तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्डको दोषी ठहराउने छन् उसलाई गिल्ला गरेर कोरा लगाउन र क्रुसमा टाँग्न भनी तिनीहरूले उसलाई अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पने छ र तेस्रो दिनमा ऊ जीवित भई उठ्ने छ उहाँले त्यसो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ रात दुखित भएन उनीहरूले बुझेन तर तुरन्तै के भनेछ तल हेऱ्यो भने तब भने लेखेछ जब्दीका छोराहरूले छोराहरूले आमाले आफ्नो छोरालाई साथमा लिएर उहाँको सामने घुँडा थिए कि उहाँसँग बिन्ती गरिन् तिनी यो मेरो एकजना छोरालाई दाएँ एकजना छोरालाई बायाँ राखिदिनु भनेर अनुरोध गर्छ कि उनीहरू बुझ्दैन म यो खण्ड ल्याउनु खोजेको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि प्रभु येसु ख्रिस्ट यो संसारमा आउनु भएको खास चाहिँ उहाँ के छ हाम्रो निम्ति दुःख कष्ट भोग्न हाम्रो निम्ति मारिन हाम्रो निम्ति त्यागिन आउनु भएको हो र क्रुसमा चढेर मर्नु मात्र होइन तर पुनरुत्थान हुनु पनि आउनु भएको संसारमा एकजना पनि मान्छे छैन जो पुनरुत्थान भएको होस् तर उहाँ चाहिँ के छ मर्नु गाडिनु र पुनरुत्थान हुन समेत आउनु भयो तर चेलाहरूले चाहिँ के भएन तिनचोटी भन्दाखेरि तिनैचोटी बुझेन 
एक्चुअली सुरू में प्रब्ली हप्काउन पर्यटन दोसों चोटी उन्हें दुखित भाई तेसों चोटी अब उन्हें लेजे बुझ देना बुझे करा भाई प्रभु यीशु क्रिस्ट यो संसार में आउनु को मुख्य कारण क्या सब एकदम ही ढीला बनु भाई तर एकदम ही ढीला बंदा के लिए बनी उन्हें लेजे बुझे को थे ना उन्हें लेजे क्या सोचे को थे बंदे कि प्रभु यीशु क्रिस्ट यो संसार में आउनु जाए राजा आउनु ये उड़ा राज नहीं थी लीडर को रूप में आउनु आउनु होने या हमले पर नहीं यो संसार में पर मिसोले हमले पढ़ाई सब नो भाई हो वाणी सगी पची अभी संसार है हमले वाणी किन पढ़ने भाई हो वन्ने बंदा केरी हमी यो संसार में जाएं प्रभु बाटा अब आई सगी किन आया तो था चिंतर आई नहीं सगी पची अब यो संसार में पैसे कमाऊं नहीं ना यो संसार में मोज मजा करूं यो संसार में अन्य प्रॉब्लम है लड़की का इस हाथ तो सूर्य में एक कुछ नहीं आया मिला है वहाँ ने विश्वास करने से त्यों है ना वाले भन्नू होना है लड़की का इस तीन में रोग लाया सा लड़की का समर्थन नहीं को पाती इंसु भन्नू उनसा एक तीन में चिंदा लाया सा लड़की में चिंदा में आटा इंसु है ना तीन में एकदम थाकेसा अभी महिले बहने हमें नेपाली औरों के साथ विदेश में जाना खेली हमरे उड़ा उद्देश्य बने जस्ते बिस मुक्कोरी हम बस जाके एक जना चार्ज को एल्डर ने आया कुछ नहीं एकदम ही इंद्रा हमरो उदाहरण दिन लाया जो महिले चार्ज को एल्डर ने भी काम करो मने राउन वायसा है ना मेरे साथी को मन्नली कुन मन्नली नेपाली संगति में एकदम ही अब राम रूप होन्सा है ना वाले साथ अगर होन्सा वाले रा हमले एकदम खुशी हुए गए थे उनके तर पहली तो वहाँ तो बिजर क्यों हुए सब अन्य काम करने कमाओं ने कमाओं ना साथ जो बीता में सनीवार आयतवार एक दिन मात्र बीता होन्सा आयतवार आयतवार मत जाली वहाँ से रखी खान जाने रखी खान � छक्को पड़ने के सब एकदम ही बहुत करना है ना उन्हें सब पहले शुरू में था हमने मलाय पाने थे ना तब तक क्यों करने था ना वैसा बंदे ही एकदम अति वहाँ संसद काम कर बिस जो मान जे विश्वासी नहीं आई ना आई ना उन्हें रोज बरु राम रोज हाथ तरे वड़ा चार्ज को ये लड़ने क्यों कर रहा है कमाऊंने कमाको पैसा अन्न का जो मतलब सही ये दिखे रहा हूँ आज जी क्या करना होगा सब पे ही मान चलो वाले ये दिखे रहे ना यो अब एकदम ही गर्नो नहीं काम करे साधारण मान चले जवान अलग रहे उन्हीं वाला कुरा आई ना और ये दिखे परिपक्व मान चले अगर जैसे मान चले जैसे मान चले तो कर दाखिल ये वाला एकदम ही चार्ज में ये कोरिया में बस आखिर वहाँ के जब नेपाल नेपाल में जान उनसा बंदे ही अब नेपाल में रख कोरिया में वो फर्क किए थे तेरी हर बंदे ही आज बंदा 20 पर सागरी बंदे के लिए वहाँ अर्ली करीब करीब त्यां कमोनी मान चाहिए महीना का 801 ए 801 801 डॉलर 901 डॉलर जो भी कमाऊं चाहिए वहाँ कमाई थी दी � कहीं पर नहीं फायदा हुआ है ना वहाँ पे वहाँ नहीं से आप मुझे एकदम प्रेशियस समय से क्या मज़ू खर्च करने वाला मोज मत जामा और आप मुझे सारी अभिलाषा मज़े हैं खर्च करने का हाथ में लाइक सुनना वाला अन्य अब त्याग तो कोरिया में तो अमेरिका में तो सांदी पसंद पहुँच देना ही ना त्याग तो एकदम ही ये उठाई जाती मात्र बन अंतियो बने के जस्ते मुझे यहाँ तब आये रहा हमरो बीस में बनो कुछ कुछ रजन कैसा बन देखी हमी यो संसार में बस जाके रहने कई ले कहीं त्यो एल्डर दाजू जस्ते मन हमरो होना साथ यो संसार में इनको कुछ हों अब यो संसार में आउनु को मुख्य उद्देश्य क्यों रमाइलो करनु संसार में आउनु को मुख्य उद्देश्य मोज मजा यदि हमरो मन में यो आउं संसार में हूँ दाखिली संसारी धन कमाऊं न लाई नहीं संसार में मोज मजा कर लाई नहीं संसार में नाम कमाऊं लाई मात्रा हम भी सोचते हैं मन देखी हम ही एक प्रकार लेते हैं एल्डर दाजू जस्ते बहिराय हैं उनसे ऊपर मिस्र को दृष्टि में 
परमेश्वर ने यह संसार में हमीर पठाने कारण के हमी चाहिए अगि एगार पद भाई हम यह संसार में एटा परदेशी जस्त हम यह संसार में सद बस्तेन हम यह संसार में कई समय बस्त तर ये थोड़े समय बसे ठावे हम मौका है हम यह संसार में कहीं करने मौका छोली जब हम परमेश्वर को फर्क जानदि वहाँ के हमी संसार बसता खेल को हम काम ठूल इनाम पाने हम ए मौका अभी यहाँ तो कारण यहाँ के भाई परमेश्वर ने हमीर यह संसार में पठान भाई कुछ के तिमी यह संसार में छुख असल कर दुख दिशा तो सह भर वहाँ भाई क्यों तिमर यह संसार में के परदेशी छो सद बस्ने तिमर को ठूल छुट्टे भैल्यू सीस्टम छिमर को छुट्टे एवं निम छ संसार का मानस मैं धोखा दिए कसरी हो अरुला नराम करें भाई आपू मथि जाऊ भोच्छे तिमी के एटा भी नराम काम नगर दुख करें तिम असल काम कर छुट्टे व्यक्ति परमेश्वर ने हमें बनाने खोजूक अर्क ए संसार परमेश्वर ने नचिने मानी यह संसार में हम नांग आँच नांग जाने वास्तव में तो गलत हो आखिर नांग आँच तर जो कोई भी नांग जाने विश्वास कम से कम बाकस में जो तर ते मत है यो हमें मत छ अध्याय को उन्नाइस देखि बाईस जो लगे तैं हूं प्रभु ये सुख्रिस्ट के भूक हमी यह संसार में आगे जस अगि मैं उदाहरण दिए यहाँ अमेरिका में आने भी पैसा कमाने आने छुट्टे हिसाब कर कोरिया में जाने होना अमेरिका में आने अलग फरक है यहीं सरकार ने वचन दिए अलग माइंड चेंज होना तर अरुण देश में जाने के पैसा कमाने नई एवं पैलो प्राथमिक जो राम हो छो ने में गए सकता तर यहाँ परमेश्वर ने भी यह संसार में हमें पठा पठान भाई कुरा है यहाँ इस लेखे आपको निम्ति पृथ्वी में धन सम्पत्ति नथुपा जहाँ किरा खियारी ती नष्ट पार्सन जहाँ चोर के घर फोरे ती चोर तर आप स्वर्ग में धन सम्पत्ति थुपा जहाँ किरा खियारी नष्ट करते चोर ने भी छोड़ते क्योंकि जहाँ तिम्रो धन हो तिम्रो मन भी हो परमेश्वर ने भन्न खोज के एल्डर दाई ने जस्तु कोरिया में कमा पैसा कोरियाम खर्च करने कोशिश नगर भाया परमेश्वर ने हमीर यह संसार में पठान भाई कि ताकि हमी संसार के स्वर्ग में हम धन सम्पत्ति के सकूं थुपा सकूं तब नांग जानून तब के तब जब प्रभु यशु ख्रीस्ट को खातिर के दुख भोग्देखि तब के तो कोरिया में काम करने मानी हर एक महीना नेपाल पैसा पठाए जस्ते तब को रियल बैंक अकाउंट कह स्वर्ग में तब को कति पुगे ठा चाहिए परमेश्वर ने कहीं कहीं हमें भन्न हूं है कहीं में तस्त हो पढ़ाई को ठा होते हैं परिवार के घर बनाई रहा है कहीं अर्ग अर्ग बनाई रहा होता ठा चाहिए तर स्वर्ग में परमेश्वर के भूम जहाँ तिमर बिंदी पीछे में धन सुन जहाँ किरा रियाली तीन जो पर्स यहाँ किरा खियाली नष्ट पर्न सकता चोर फोर लग सक तर आप निति स्वर्ग में धन सम्पत्ति छोड़ जहाँ किरा खियाली नष्ट पार्दे तब को हर एक पैसा एक सुखा देखि लुई पैसा एक मोर भी के होता परमेश्वर ने जमा कर रख्ह रोर ने भी चोर कसरी चोर भी लान सकते तब ढुक्क है तो तब को यहाँ दुख सब सुई सुई स्वर्ग में जमा था तब एकदम दुख कर पर्ने तर हमी था नपा को कारण कर एल्डर दाई ने भी भन न माफ कर वहाँ भी हेला फिर हई कोरिया होने कच्चा ने चिन्न हूँ वहाँ लाइ अब फेमस नहीं होने क्या वहाँ फिर भन्न खोज मतलब हमी यो पृथ्वी में बसर तो एल्डर दाई जस्त हो एल्डर दाई जस्तु होने के यही पृथ्वी के लिए मत बाच्ने यहाँ पृथ्वी में कच्चा मानस मिलेनियर बिलेनियर तर परमेश्वर चिने को छेनि जो दिन उ संसार छोड़ तो दिन उन्नीर बैंक्रप्ट हो संसार को बिलेनियर यह संसार को सब कुछ को मालिक भी यह पृथ्वी में सदैं बस्ना को लिए है साठी सत्तरी वर्ष को अस्सी वर्ष अलग नब्बे वर्ष में बांचला है यह संसार जाना साथ ऊटा एक पैसा नौने मं बन उसको बैंक में करोड़ों भाई उसको चेक में उसे एक सुखा झिप्सो दिन्न दिदेन मैं तो बैंक उनके पांच पैसा भी खर्च कर सकते संसार छोड़ना सा 
अनि स्वर्गमा जाँदा खेरि उसको सबै सम्पत्ति यही खर्च यही भएकोले गर्दा यो स्वर्गमा पनि सबभन्दा गरिब मान्छे चाहिँ के हुन्छ यहाँको बिलियनियर मिलियनियर प्रब्लममा चिन्ने हुन सक्छ किनभने उसले चाहिँ सबै पैसा पृथ्वीमै जम्मा गरे पाँच पैसा पनि स्वर्गको बैंक एकाउन्टमा पठाएन उसले त्यसले गर्दा जस्तै होइन नेपालमा पैसै पठाएन उहाँले उहाँको श्रीमती छोराहरू बिचारा कस्तो रुन्थ्यो र त्यहाँ अरू मान्छेले फोन गर्थ्यो त्यो भनेको जस्तै यहाँ अब हाम्रो जीवनमा तपाईँले देख्नु यहाँ अमेरिका पनि कतिजना होला होइन अब त्यस्तै कोही एकदमै दुःख गरेर पैसा जोगाएर घर पठाउनेहरू अथवा यहीँ ब्याङ्कमा राख्नेहरू होला उनीहरू गरिरहेको छ होइन कतिजना मान्छे चाहिँ कमायो खर्च गऱ्यो कमायो खर्च गरिरहे पनि होला होइन पाँच पैसा पनि फोनीको लागि जमा नगरेर यहाँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ ठिकै छ यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन होला जति यो तपाईँको अनन्त जीवनको तुलनामा छ त्यस कारण यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि यदि हामी अलिकति प्रभुमा परिपक्व छौँ भनेदेखि चाहिँ जसरी प्रभु येसु खुसले चेलाहरूलाई उहाँको जीवनको उद्देश्य उनीहरू परिपक्व भयो कि एउटा पत्रुषले ठिक उत्तर मान्छेको पुत्र को हो भन्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर बुझेपछि त्यो बेलादेखि उहाँले आफ्नो साँचो उद्देश्य चाहिँ यो हो भनेर भनेको जस्तै हामी सुरु सुरुमै आउँदाखेरि तपाईँले दु प्रभुको निम्ति दुःख भोग्नुको लागि चाहिँ बोलाएको हो भने भनेदेखि सायद तपाईँले पत्रुषले भनेको चाहिँ एकछिन प्रभु के हो यो यस्तो गरेर पनि मलाई बोलाउने हो बरु म हिन्दू नै हुन्छु भने तपाईँ फर्केर जान सक्छ होइन अथवा दोस्रो चोटि भन्दाखेरि जस्तै उनीहरू एकदम दुखित हुनसक्छ प्रभु हात तेरी म त चर्चमा आएर होइन एकदमै आशीष पाउँछु भनेर आएको त यस्तो पो भन्नुहुन्छ रहेछ है अविचार गर्नुपर्छ जस्तो छ एकदमै दुःख लाग्यो मलाई यो कुरा सुनेर भन्ने पनि हुनसक्छ अथवा तेस्रो नम्बरमा दुईजना दाजु भाइले प्रभुले भन्ने गर्छ तर मुख्य कुरो चाहिँ भनेर ल प्रभु तपाईँको कुरा तपाईँसँग मेरो कुरा मसँग मलाई खुर्क तपाईँ राज्यमा आउँदाखेरि दाया मायाको ठाउँ दिनुहोस् त्यति भए पुग्छ भन्न पनि हामीले सक्छ हामीले के गर्छ थाहा छैन तर यहाँ परमेश्वरको वचनमा यो पत्रुषले चाहिँ के भनेर भनेको छ भनेदेखि उहाँको तपाईँ र मलाई यो संसारको बोलावट चाहिँ के छ संसारका मानिसहरूको बिचबाट उहाँले चाहिँ एउटा असल गर्नुको निम्ति बोलाउनु भएको तपाईँको दुःखको गरेको पैसा उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरूले त उहाँ एउटा एकदमै हामीलाई उत्साह होस् भने एक कप चिसो पानी मेरो नाउँमा कसैलाई खुवाउँछ भने सबैलाई उहाँको नाउँमा नगरेकोहरूलाई चाहिँ छैन फेरि मैले त प्रभु कतिलाई खुवाएँ चिसो पानी मात्रै को पनि खुवाएको छु फ्यान्डम खुवाएको छु भनेर गर्लफ्रेन्डलाई बोयफ्रेन्डलाई होइन कसैलाई खुवाएको छु भने भन्ला अब त्यो नहुन सक्छ त्यो काउन हुँदैन तपाईँले त आफ्नै यहाँ संसारकै लागि नै हो होइन त्यो तर उहाँको नाउँको खातिर प्रभु येसु ख्रिस्टको खातिर उहाँको सेवाको निम्ति तपाईँ मण्डलीमा आउँदाखेरि बाहिर अहिले सेवामा गर्दाखेरि तपाईँ काम गर्नुभएको घन्टाको दस दल बिस दल काम अनुसार होइन तपाईँ पाउनुहुन्छ तर यहाँ आउँदाखेरि तपाईँ घाटा परिरहेको हुन्छ कसैको ओपिटी छ भने डबल आउनु पर्ने हुन्छ त्यो तपाईँले गर्नुभएको घाटा प्रभु येसु ख्रिस्टको निम्ति म घाटा सहन पनि तयार छु भने तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ हिसाबमा के राख्नु हुन्छ ल तिमीले मेरो निम्ति दुई सय डलर घाटा खा ल ठिक छ तिम्रो म पाँच हजार राखिदिन्छु भने दुई तिन दस सुन्ना थपिदिनु सक्छ उहाँ तपाईँको अकाउन्टमा होइन त्यो चाहिँ हो तब उहाँले भने एक गिलास चिसो पानी भनेको कुरा चाहिँ त्यो यही पृथ्वीमा नै हिसाब चाहे प्रभु भन्यो भनेदेखि उहाँले चाहिँ कस्तो रहेछ तिमी त होइन यो पृथ्वीमा त तिमी दुःख पाउनु पर्ने हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो संसारमा बस्दाखेरि विशेष गरेर अब सबैजनाले त म यसै गरेर भनेर भन्न सक्दिनँ होइन तर यो संसारमा हामी अलिकति परिपक्वहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा राख्नुभएको चाहिँ के छ एक नम्बरमा सधैँको निम्ति होइन आफूलाई परदेशी र विदेशी भनेर चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ होइन कुनै पनि बेला जान सक्छ हामी अस्सी वर्षसम्म बच्छ बाँच्छ अनि ग्यारेन्टी पनि छैन हामी चालिस वर्ष पचास वर्ष होइन साठी वर्ष सत्तरी वर्ष जतिमा पनि हामी जानुपर्ने हुनसक्छ तर हामी जाने निश्चित छ जसरी सूर्य भोलि बिहान उड उदाउने निश्चित छ त्यसरी नै एक दिन हामीले यो संसार छोड्ने चाहिँ निश्चित छ अरू कुनै कुरा निश्चित नभए पनि हामीले यो संसार छोडेर परमेश्वरको सामुने जाने कुरा चाहिँ सयमा सय प्रतिशत निश्चित छ होइन त्यो भएकोले गर्दा त्यसको निम्ति परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ तयार गरेर भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरो सामुने आउँछ आफ्नो के राम्रोसँग आऊ त्यस कारण पृथ्वीमा बस मैले तिमीहरूलाई मौका दिएको छु यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले के छ एक सुक्का एक मोर कति गर्न काम गर्न सक्छ काम गरेर यहाँ बैंक अकाउन्ट चाहिँ चोरले नचोर्ने कि किराले नखाने खियाले नखाने बैंक अकाउन्टमा जम्मा गर पृथ्वीमा गऱ्यो भने यहाँ कतिजना हाम्रो दाजुभाइहरूले इन्सुरेन्समा राखेर पैसा गुमाउनेहरू पनि छ होइन अब थाहा छैन विभिन्न कुराहरूमा राखिरहेको छ क कतिजनाले चाहिँ त्यो के के किनेर त्यो उसले उसलाई मेम्बर बनाएर उसले उसलाई मेम्बर बनाउने के के हुने रहेछ नि त्यो त्यस्तोबाट पैसा गुमाउनेहरू छ थुप्रै छ यहाँनिर यहाँ 
हर एक मानी म कसरी उस ठगूँ भर बैसि हो कटक चाहिए ये तो तैंने गुमा सकता पैसा तर परमेश्वर ने यहाँ भन्न खोज के तिमी के यो संसार में दुख कर प्रभु को निम्ति है यहाँ के फे पढ़ दू ये पत्रुस ये बुझ सके यहाँ फे पढ़ कमारा हो संपूर्ण आदरपूर्वक आपको मालिक अधीन में बस तिमी मत दयालु रला करने होने का अधीन में मात्र हो तर निर्दयी को अधीन में बस जब हमें बुझ्छे यह संसार में परदेश मात्र हो मेरे बैंक अकाउंट त्याँ बुझी सकते मैं जसरी अब स्वर्ग को राज्य में मेरे अकाउंट बढ़ा पर्ने परमेश्वर को दृष्टि में मठफुल होने पर्व मन को दृष्टि में मैं तीन मतलब छेन बुझे अभी कमारा आपको मालिक अधीन में बस भाई अमेरिका में यो यो पद एकदम आज भोलि के धरें माने एकदम मन पाते क्यों इसमें स्लेवरी को आईन स्लेव्स ओबे योर मस्टर भद स्लेवरी भर सकते मैं एकदम मन पर्थ्य कसरी बाइबल में इसे लिख सको भर थुप्रे अमेरिकन चर्च में गए ये बार प्रचार ही नगर सकता तर यह समय में सिक्स मिलियन सिक्सटी मिलियन छ करोड़ दास रोमी साम्राज्य में थे जो मेरा पत्र लेख रहा है अ दास पढ़ा थी एकदम राम राम खानदानी थी क्योंकि रोम ने आक्रमण करें उन्नी दास बना अभी उ पत्र के भि तिम विश्वासी छि के तिमी तिम को मालिक को विरुद्ध एकदम रिबेल कर पर्दन है रिबेल के विद्रोह कर पर्दन नत्र विद्रोह करने के हमें एकदम उसे गये थुप्रे विद्रोह करने ग्रुप आंदोलन करने ग्रुप उन्नी आंदोलन कर पर्दन आपको मालिक नराम्र भिमी के उन्नीर को अधीन में बस सकता यहाँ भाग क्यों पर्सपेक्टिव था होने यहाँ अब तब कोई भी स्लेब छेन है दास छेन छेन तो भर मैं काम कर दास जैसे लगता भाई हो अभी मेरे मालिक भी अब तस्त नराम छम होता तर के दैट्स नट द एंड अफ द गेम तब जहाँ काम करूँ जस्तों मालिक को बीच में तब हो ठूल क्या है तैं प्रभु ये सुख्रिस्ट को नाम तब एकदम ये मं एकदम नराम इसलिए मैं एकदम खाई चर्च जान दिदन भो भर प्रभु को खातिर तब सहन भोदि तो होने यहाँ यहाँ उन्नाइस भाई परमेश्वर समझे कुन मानस के अन्यायपूर्ण कष्ट सहन चाहिए परमेश्वर में प्रशंसनीय है मई भाई प्रभु नचिने भाई तो मैं ठाक थे के तर प्रभु को खातिर मैं सक प्रभु तब के नाम में यह मानी गए महु भाई प्रभु ने तब प्रशंसा करूँ अब खराब काम कर परमेश्वर के तुम खराब कर सौ तो मे भाई ना इसलिए क्योंकि तिमें खराब काम कर कुटाई खादा धैर्यसंग सब इस ठूल कुछ के छाइन तब सामान बिगा भो चोर् भो है के तब गाली कर प्रभु म सहने शक्ति दिन भाई तभी मग ला है अब के दिन तुम्हें अब आपने ढंग छेन है प्रभु ने तब ठीक ठीक है तर इनाम छेन भू है तर के तिमर असल कर दुख भोग् पर्द धैर्यसंग सहु परमेश्वर में ग्रहण योग्य हो तब असल हो तब ईमदार हो तर तब दोष लगा के लगा गि तब डरा पर्देन परमेश्वर में तब ग्रहण योग्य हो तब को असल को इनाम तो मालिक पृथ्वी को मालिक बार नखोज परमेश्वर बार खोज है जब तो परमेश्वर संग तब छुट्टे एकाउंट है क्या कतिपट यहाँ काम करी मालिक पैसा नदी भी सकता प्रभु ये मालिक ने तो पैसे दिए में के होने भादा तब एकदम अप्ठारो लग्न सकता तर तब सहर बस्त भि परमेश्वर ने तब के तिमें तो मालिक दिन नगर ऊ म तिमें यहाँ स्वर्ग में बढ़ाई दिशा तब वहाँ कर दिन सकू तेस कारण अभी वहाँ हमें सीकाउन मात्र भेन तर के आप यहाँ हेन प्रभु ये सुख्रीस के यहाँ क्योंकि इस को निम्ति तिमर बोला हो ख्रीस ने भी तिमी का निम्ति कष्ट भोग् भिमर का उदाहरण छोड़कर जानू और तिमी वहाँक पाइलाम हिड़न पर्च वहाँ ने कुने पाप कर वहाँ को मुख में कुन छल को कुरो पाइए तिनी वहाँ अपमान कर साटो फेन भेन एकदम बेजर कर प्रभु ने पख न मेरे स्वर्ग को राज्य में तिमें के वहाँ मन में नहीं भन्न भेन दुख भोग्हुँ वहाँ धमकी दून भेन 
तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नु भयो हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकता को लेखी जीऊ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पापहरू बोक्नु भयो तपाई र म के थियौ पापी थियौ तपाई र म स्वर्ग जाने योग्य के पनि थिएनौ तर यसो यो मान्छे एकदम पापी छ तैले ठीक छ यो मानिसहरुको निम्ति म एउटा मौका दिन चाहन्छु उनीहरुको निम्ति म दुःख भोगदिन्छु उनीहरुले विश्वास गरेर गरे भन्दि उनीहरुको निम्ति एउटा बाटो बनाइदिन्छु भनेर उहाँ चाहिँ के गर्दिनु भयो हाम्रो निम्ति क्रुसमा चाहिँ मरिदिनु भयो त्यस कारण जब तपाईले असल गरेर पनि गाली पाउनु हुन्छ असल गरेर पनि नराम्रो कुरा भोग्नु हुन्छ भने देखि तपाईले कहिले पनि निरुत्साह नहुनुस् डिस्करेज नहुनुस् तपाईलाई इनाम दिनु को हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु येशु ख्रिस्ट पनि के हो त्यस्तै गर्नुभयो यदि प्रभु येशु ख्रिस्टले त्यसो गर्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो निम्ति पनि ठुलो कुरा होइन भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले यो संसारमा बस्दाखेरि बुझ्नुपर्ने एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहे तपाईँ ग्रीन कार्ड होस् चाहे सिटिजन होस् चाहे स्टुडेन्ट भिसामा होस् चाहे लिगल होस् चाहे इलिगल होस् होइन यो संसार हाम्रो चाहिँ के हो एउटा ठाउँ हो जुन ठाउँमा हामी एउटा परदेशी जस्तै छौँ होइन यो संसारमा हामी सधैँ बस्दैनौँ तर यो संसारमा चाहिँ एउटा परमेश्वरले हामीलाई एउटा मौका दिनुभएको छ हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ आत्मिक पैसा कमाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ एउटा स्वर्गको राज्यमा को बैंक खातामा हाम्रो ठुलो धनराशि जम्मा गर्न सक्छ त्यसको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ हामीलाई यो संसार मौका दिनुभएको छ त्यस कारण यो जानेर तिमीहरूलाई बोला दिएको कुरा चाहिँ यही हो कि संसारमा असल गरेर पनि दुःख भोग्न निम्ति चाहिँ के हो तयार हो मान्छेले क्षमा दिनुको निम्ति तपाईँ डराउनु पर्दैन जस्तो सुकैलाई पनि तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ किनभनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यसको इनाम दिनुहुन्छ परमेश्वरको सामुने तपाईँ प्रशंसा योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वरको सामुने तपाईँ ग्रहण योग्य हुन्छ त्यस कारण प्रभु येशु ख्रिस्टको सबभन्दा फेभरेट डायलग मैले बारम्बार भन्ने के हो फर्स्ट विल बी लास्ट एन्ड द लास्ट विल बी फर्स्ट प्रभु येशु ख्रिस्ट एक्चुअली चाहिँ धेरै जोडी भन्नुभएको छ चेलाहरूले भने होइन उहाँ स्वयंले भनेको मान्छेको दृष्टिमा जो चाहिँ एकदमै काम नलाग्ने जस्तो छ जो चाहिँ एकदमै सो सोझोमा एकदमै सोझो है यो मान्छेले त सबैले फाइदा लिन्छ ओ हो भनेर लाग्छ त्यो मान्छे चाहिँ झन् परमेश्वरको नजरमा कस्तो बाठो मान्छे है यो मान्छेहरू ल अकाउन्ट कति भइसक्यो यो बाठो भन्नेहरूको अकाउन्ट त ल हेर माइनसमा गइरहेछ होइन संसारमा बाठो हुनेहरूको अकाउन्ट स्वर्गमा माइनसमा गइरहेको हुन सक्छ स्वर्गमा गएर तिर्नु पर्यो भने कामर ल्याएर तिर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो यो ठाउँमा प्रभुको निम्ति दुःख गर्ने समय आउनुहोस् त्यस कारण हामी यही कुरा सम्झँदै प्रार्थना गरौँ र हामीलाई परमेश्वरले किन बोलावट दिनुभयो भन्दाखेरि यो संसारमा हामीले चाहिँ के छ उहाँको निम्ति केही गर्न सकौँ महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा राख्नुभएको छ तर हामीलाई यो संसारमै सधैँ रहनको निम्ति होइन एक दिन हामी तपाईँकोमा फर्केर आउनुपर्छ हे प्रभु तपाईँको परमेश्वरकोमा फर्केर आउँदाखेरि तपाईँको सामुने हामीले एउटा राम्रो रिपोर्ट दिन सकौँ तपाईँको परमेश्वरको सामुने तपाईँ परमेश्वरबाट शाबासी हामीले पाउन सकेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ संसारमा भएका कुराहरूले हामीलाई प्रभु खिच्न नसकेको होस् संसारमा भएका थुप्रै कुराहरू छन् त्यसमा हाम्रो मन नगएको होस् तर तपाईँ परमेश्वरमा हाम्रो मन गएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ सबै कुराको निम्ति धन्यवाद प्रार्थना येशु ख्रिस्टको नाउँमा हामी